Samedi 14 janvier, il est environ 20h en direct de La Maille. Je vous propose une petite balade à travers les rues de La Maille, mais surtout, mes amis avaient envie de voir un combat de Muay Thai, de boxe Thai. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur la boxe Thai ici à La Maille, à proximité de La Maille Beach, vous allez venir en vacances à Koh Samui. C'est pour vous cette petite vidéo. Alors le samedi soir, ce sont des, des dames qui combattent. Le spectacle commence à 22h et il n'y a pas de droit d'entrée. Il suffira de venir par là, vous asseoir à proximité du, du ring. espace qui s'est ouvert avec différents stands qui proposent des articles du reste que l'on retrouve sur les différents marchés. Un stand pour apprendre à tirer, vous vous demandez à quoi ça sert. Ceci, c'est pour éviter de vous mouiller les doigts avec la bière quand elle rafraîchit. Différents articles que l'on trouve en Thaïlande. Ce n'est pas du baume du tigre ici, il y a du baume du tigre ici. Voilà. Ou son cousin. Celui-là, c'est un cousin qui vient de Thaïlande. Vous allez trouver différents stands de nourriture. Des lunettes. Casquettes. Et puis les petits stands pour faire des cocktails. Le petit cocktail, le petit morito à 90 bahts. Et là c'est pareil, vous pouvez acheter ces différents articles et vous poser sur l'une de ces tables. Il vous suffira d'acheter une boisson et vous pourrez consommer vos plats ici. Ici ce qu'on appelle les bars à filles. Et aussi tous ceux qui les attendent. Alors, en attendant le spectacle, on a, décidé, moi, on a décidé de se faire un petit resto sur la plage. Alors, moi j'ai pris une coconut, mes amis boivent de l'eau, donc on est très très sobre. Et nous nous trouvons sur la, la My Beach. Ici, ça s'appelle le bambou. Si vous ne connaissez pas le bambou restaurant, mais regardez la vidéo qui s'affiche. J'ai déjà parlé de cet établissement typiquement thaïlandais sur la, la plage de Lamaï, Lamaï Beach, de nuit, éclairé ce soir. Très peu éclairé d'ailleurs. Ah, on voit au loin quelques spectacles avec des cracheurs de feu. Voilà, un petit resto typiquement familial, avec des habitués également. Alors on nous livre les plats que nous avons commandés, que Tom Yam Et ici c'est de la Tom Kakai, donc c'est un potage avec du galangal, de la citronnelle et euh, du lait de coco. Et là c'est du poulet. Tapunka. Alors Mélissa, oh, ouais. qu'as-tu euh, commandé aujourd'hui Eh bien écoute, j'ai pris du poulet frit avec du levé. Donc euh, je vais voir, mais ça a l'air très très bon en tout cas. Allez, avec des plonge. petites cacahuètes. Non pas dans ton décolleté, mais dans ton assiette. <rire> ok, et donc la tombe cacaille, c'est pour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sawadika. Sawadika. Elle, elle sait le faire maintenant, vous avez vu <rire> Et donc la tam kakai, c'est délicieux. Alors c'est pas très appétissant euh, au regard comme ça, mais c'est vraiment très bon. Il y a des champignons aussi de mémoire, un peu de tomate. Oui, il y a champignons là, regarde. Voilà. Ils sont là. Exactement. Voilà. Et tu dois avoir du tomate. galangal aussi dedans. Le galangal, c'est un peu comme du gingembre. Enfin, c'est aussi un rhizome qui est très très parfumé et là tu as des feuilles de kaffir si je ne m'abuse euh, les feuilles très noires elles, elles ont été coupées je pense ouais. normalement il y a des feuilles de kaffir peut-être celle-là ouais elles ont été coupées bon, le... et le galangal c'est quoi euh, tu dois en avoir euh, une... là c'est des champignons, des champignons là 
ce que j'ai vu là, marron là, ici dessous. Ça, ça, ça là. Ah, ah ok. Ça, ça. c'est du galangal. Ah voilà. ok, d'accord. Ça ressemble à un cerisome, un peu comme du, du gingembre. Quant à moi, j'ai commandé une tom yam goon. Alors, c'est vraiment un plat traditionnel en Thaïlande, la tom yam goon. Euh, il s'agit d'une soupe avec du tamarin, de la citronnelle, euh, des gambas. Goon, c'est les gambas. Ici, on voit également des feuilles de kaffir. Les feuilles de kaffir, c'est très parfumé. Il y a également de, de mémoire des, un peu de galangal dans ce plat. Oui, j'en vois ici. Voilà, des champignons, galangal. C'est un petit peu la même base, sauf que d'un côté, on a du lait de coco pour euh, Sylvie. Et puis moi, j'ai du piment et de la tomate et des crevettes. Voilà, je vais manger pendant que c'est chaud et j'ai pris une coconette. C'est super bon. Bon appétit, mesdames. Bon appétit, madame. Choc dit. Choc dit, Alors là, il est 20... Il est environ 21h45, vous voyez, ça s'anime hein, dans les rues de La Maille. Après avoir fait un, un bon dîner de, sur la plage de La Maille, La Maille Beach, et bien nous voici dans la rue principale qui est à cet endroit normalement en sens unique. Je dis normalement parce que comme vous pouvez le voir, il y a un scout qui vient de passer, puis il y en a un second, voilà, qui est derrière moi. Voilà. C'est toléré en Thaïlande, c'est comme ça. On a ici le petit marché que je vous ai montré précédemment. Et on arrive vers le carré. Le carré où ça se remplit un petit peu. Je pense que mes amis vont avoir envie d'un petit dessert. Alors la question, y aura-t-il des ladyboys Y aura-t-il des ladyboys Ça sera la grande question. Réponse un peu plus tard dans la vidéo. Voilà le carré. Ça fricote, ça fricote. Allez. Allez, on va passer à travers. Bon, il y a de la place, hein, on, ça manque pas de place. Vous voulez aller devant Toutes les 
nationalités sont là. Chacun euh, ayant pris sa petite boisson. C'est lui qui va manier la cloche rouge. Alors on a comme dans tous les spectacles des petits vendeurs qui proposent pour qui des fleurs, pour qui des petits accessoires. Et voilà, ça commence. L'animateur souhaite la bienvenue à tout le monde pour ce combat de filles. Jeunes espoirs qui vont se présenter sur ce ring. Le deuxième. 
deuxième round s'est fini de façon assez euh, amusante, en fait. De façon assez spéciale. Le candidat le plus grand s'est positionné sur le bord. Il avait l'air d'avoir du mal à encaisser. Et tout au fond, là, il y a tout le club de supporters qui s'est mis à crier, à hurler. Ça a mis pas mal d'ambiance. On attend le troisième round.
Ce sont des espoirs qui sont présentés à nous avant, je pense, un dernier combat avec des dames.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, pour vos encouragements.